இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்துருக்கீங்க உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும் நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது டென்த்து குவாலிட்டியோட வால்யூம் ஒன் ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் ஓகே வாங்க லெசன்ஸில் போகலாம் ரொம்ப ஒர்க் கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அரசியல் இப்போ தான் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு வந்து எங்கே வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ தான் அமெரிக்காவில் தான் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் நம்ம கிளாஸில் மொத்தம் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேர் அந்த முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேர் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன்டி டூ பே பேர் யார் அப்படின்னு மாகாண பிரதிநிதிகள் அதாவது என்னென்னா நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் உள்ளவங்க அந்த நைன்டி த்ரீ அப்படிங்கிறவங்க சுதேச அரசு அதாவது என்னென்னா தனியாக அவங்க வந்து ஆழ்வாங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வந்து தொண்ணூற்றி பேர் பலுச்சிஸ்தான் அப்படின்ற கண்ட்ரி சார்பாக வந்து ஒருத்தவங்க அடுத்து மாகாணத்திலே வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக முதன்மையாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க எல்லாம் மூணு பேர் அப்படின்னு வந்து மொத்தம் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது பேர் அதில் இருந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இந்த இந்த இதுக்கு வந்து தலைவராக ராஜேந்திர பிரசாத் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் தற்காலிகமாக டெம்பரவரியாக இருந்தது யார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்டர் சச்சிதானந்தா சின்கா அப்படின்றவங்க தான் இருந்தாங்க ஸோ அதையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நம்ம தலைவராக இவங்க இருந்தாங்க அப்போ நம்ம ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து அவங்க வரலன்னா இன்னொருத்தவங்க பொறுப்பு எடுத்துக்குவாங்களா அந்த மாதிரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகர்ஜன் கிருஷ்ணமாச்சாரி அப்படிங்கிறவங்க தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம இதை ஆல்ரெடி பார்த்தது இந்திய அரசியலமைப்போட தந்தை யாருன்னா நம்ம அம்பேத்கர் ஓகேங்களா ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு நல்ல பாயிண்ட்டு ரைஜடா அதாவது வந்து பிரேம் பிஹாரி நரேன் ரைஜடா அப்படிங்கிறவங்க வந்து கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனை அவங்க இட்டாலியன் அப்படின்ற ஸ்டைலில் வந்து அவங்க கையாலே உட்காந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இதை பேரை இப்போ நம்மளோட அரசியல் அமைப்பில் என்ன அப்படி ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா உலகத்தில் உள்ள கான்ஸ்டியூஷன்லேயே நம்மளோடது ரொம்ப நீளமானது அண்ட் தென் வந்து நிறைய அரசியல் அமைப்புலேருந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் தென் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக நான் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அண்ட் தென் நம்ம வந்து ஒரு கூட்டாட்சி அப்படின்ற முறையை வந்து பின்பற்றிட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ அதை லைட்டாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு நம்மளோட இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா முகவுரை அல்லது முன்னுரை பிரிமியபிள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்போதான் அதுதான் வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனோட திறவுகோல் அதாவது கீ அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த அரசியல் அமைப்பிலோட முகவுரையில் உள்ள லைன்ஸ் வந்து எதன் அடிப்படையில் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸே நம்ம கூட்டம் கூடி கான்ஸ்டியூஷன் எழுத ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஜேன் டூவில் வந்து நம்ம நேரம் அவங்க வந்து குறிக்கோள் தீர்மானம் ஒன்று ஏற்றியிருப்பாங்க ஸோ அதில் அந்த தீர்மானத்தை பேஸ் பண்ணி தான் முகவுரையில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ நேரு எழுதிட்டு போனதுக்கப்புறம் முகவுரை வந்து ஒன்லி ஒன் டைம் மட்டும் திருத்தம் பண்ணியிருப்பாங்க அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போது நம்ம ஒரு அரசியல் அமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் திருத்தம் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒன் டூ த்ரீன்னு திருத்தம் பண்ணி நாற்பத்தி ரெண்டாவது திருத்தப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் வந்திருக்கு அது யார் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி அவர்கள் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வந்து என்ன திருத்தம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சமதர்மம் சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு அப்படின்னு மூணை வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இந்திய மக்களாகிய நாம் அப்படின்னா ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுவே வந்து ஒரு ஒருமைப்பாட்டை வந்து காட்டுற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்ல வர்றாங்க அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கே யார்கிட்ட அதிகாரம் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மக்கள்கிட்ட ஏன்னா நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறவங்கள்னு தானே அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சொல்ல வர்றாங்க இப்போது செவன்டீன் எயிட்டி நைன் அப்படின்ற ஒரு இயரில் வந்து ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி வந்து நடக்கும் ஸோ அந்த டைம் வந்து நம்ம சுதந்திரம் வேணும் சமத்துவமாக நாங்கள் இருக்கோம் சகோதரத்துவமாக இருக்கோம் அப்படின்னு வந்து நிறைய முழக்கங்கள் வந்து முழங்கியிருப்பாங்க ஸோ அந்த டைம் வந்து முகவுரை அது வந்து முகவுரையில் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது அப்படின் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் இப்போ சிட்டி சிட்டிசன்ஷிப்பையும் சிவிஸ் அப்படின்ற ஒரு லெத்தின் சொல்லிருந்து தான் வந்திருக்கு ஓகேங்களா அதுக்கு என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா நகரத்தில் வந்து வாழ்கிறவங்க அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் பார்ட் அப
வம்சாவளி அப்படின்னா நம்ம அப்பா அம்மா வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அன்னைக்கு அல்லது அடுத்த அந்த இயருக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம வெளிநாட்டில் உள்ள தாய் தந்தை ஏதாவது இந்தியன்ற வெளிநாட்டில் இருந்தவங்க வந்து ஏதாவது பேபிஸ் பிறந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து வம்சாவளியில் வாங்கலாம் பதிவின் மூலம் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அடுத்து இயல்புரிமை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வெளிநாட்டவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இயல்புரிமை கேட்டு அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க விண்ணப்பிக்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு வார்லேயே அதில் வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பிளேஸை நம்ம கூட இணைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க எல்லோரும் இந்தியன்ஸ் ஆகிடுவாங்க இப்போ எப்போ வந்து குடியுரிமை வந்து இழக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளே வந்து வேண்டாம்னு சொல்கிறது இப்போ வேறு நாட்டில் வந்து நம்ம ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் ஆகணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிஜெக்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இயல்புரிமை மூலமாக வாங்குறாங்களே அதாவது வெளிநாட்டில் உள்ளவங்க ஒருத்தவங்க இயல்புரிமை மூலமாக வாங்குறாங்க பார்த்திங்களா அவங்க வந்து மோசடி பண்ணியிருக்காங்க இல்லைனா ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அடுத்த அடிப்படை உரிமைகள் இது வந்து பார்ட் த்ரீ டூ வந்து என்ன பார்த்தோம் சிட்டிசன்ஷிப் பார்ட் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரைட்ஸ் இது வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கண்டினியூவாக ஒரு டதர் கால் மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ அப்படியே படிங்க ஈஸி தான் இந்த இது வந்து எதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஏற்கனவே சிட்டிசன்ஷிப் எவ்வளோ பார்த்தோம் ஃபைவ் டு லெவன் வரைக்கும் பார்த்தோமா இது வந்து என்னென்னா லெவனுக்கு அப்புறம் டுவெல்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க உரிமை அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட மகா சாசனம் அப்படின்னு வந்து எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ரைட்ஸை சொல்கிறோம் ஏன்னா அதை வந்து நம்ம யாராலையுமே வந்து பறிக்க முடியாது இல்லைவா அதனால் அதை சொல்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அடிப்படை உரிமை அப்படிங்கிறது மொத்தம் சிக்ஸ் சமத்துவ உரிமை சுதந்திரத்துக்கு எதிரான உரிமை கல்வி கலாச்சார உரிமை சுதந்திர உரிமை சமயச்சார்பு உரிமை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இதில் இதில் வந்து ஒவ்வொரு பதினாலாவது நம்பர் என்ன சொல்லுது பதினாலாவது பதினஞ்சாவது ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லுது பதினாறாவது என்ன சொல்லுது அப்படின்றத நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு க்ளூ வச்சு படிச்சுக்கோங்க இல்லை எகெயின் எகெயின் படிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மெமரியில் வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து தேர்ட்டி டூ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தவங்க அடிப்படை உரிமைகள் வந்து இதில் ஏதாவது வந்து கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குன்னா அவங்க வந்து நம்ம நீதிமன்றத்தை போய் அணுகி எங்களுக்கு இந்த உரிமை வேணும்னு நம்ம பெற்றுக்கலாம் ஓகேங்களா அதை வந்து சொல்லுது இதில் வந்து இன்னொன்று பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அடிப்படை உரிமை வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நடைமுறைக்கு வரும்போது ஏழாக இருந்துச்சு அந்த ஏழை நாற்பத்தி நான்காவது அதாவது நைன்டீன் செவன்டி எயிட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததுன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு இது எழுபத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலாவது திருத்தம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அதில் அடிப்படை உரிமைகள் சொத்துரிமையாக இருந்துச்சு ஏழாவது அதை நீக்கிட்டாங்க நீக்கிட்டு அது வந்து எதில் இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன்னில் இருந்துச்சு ஓகேங்களா தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் தேர்ட்டி ஒன்னில் இருந்துச்சு ஸோ வந்து அதை வந்து இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பார்ட் டுவெல்த்து அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி சொல்லும் பார்ட் டுவெல் அதில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏ அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு சட்ட உரிமையாக போய் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உரிமைங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துலேருந்து வந்திருக்கு ஸோ வந்து அந்த எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருநூற்றி பதினஞ்சில் வந்து முதலாம் ஜான் அப்படின்ற ஒரு பிரிட்டிஷ் மன்னர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு உரிமைகள் வெளியிட்டிருப்பாங்க அதை தான் மகா சாசனம் அந்த மகா சாசனம் தான் வந்து அடிப்படை உரிமைகளோட எழுதப்பட்ட ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ஆவணம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம்ல ஆல்ரெடி தீர்வு காணலாம் நம்ம அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படும் போது நம்ம நீதிமன்றத்துக்கு போய் தீர்வு காணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தீர்வு காணும் போது நீதி நீதி பேரானை அப்படின்னு வந்து ஒன்று வெளியிடுவாங்க அது வந்து நீதி பேரானை என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆர்டர் மாதிரி வந்து வெளியிடுவாங்க ரிட் ரை எழுதி அதை வந்து இங்கிலீஷில் ரிட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த இது வந்து உச்ச நீதிமன்றம் சரி உயர் நீதிமன்றம் சரி ரெண்டு ரெண்டுமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டைப்ஸாக நீதி பேரான்கள் இருக்குது அந்த வெளியிடுறதுக்கான அதிகாரம் வந்து இருக்குது என்னென்ன நீதி பேரானையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்கொணர்வு நீதி பேரானை ஏதாவது ஹாப்பியஸ்ட் கார்பஸ் அப்படின்னு வந்து இருக்குது இது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னா எந்த ஒரு அரஸ்ட் வாரண்ட்டுமே இல்லாமல் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிற
நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட பாதுகாவலன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி டூ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா நம்மளுக்கு வந்து அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படும் போது நம்ம கோர்ட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லி பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதனால் அதை வந்து கான்ஸ்டியூஷனோட இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அம்பேத்கர் இப்போ அடிப்படை உரிமைகள் வந்து ஸ்டாப் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகும் எப்போ ஸ்டாப் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ அப்படிங்கிறது எமர்ஜென்சி பீரியட் ஸோ அந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆயிரும் அதில் வந்து எது கட் ஆகாது அப்படின்னா இருபது இருபத்தி ஒன்று ஓகேங்களா அடிப்படை உரிமைகள் நம்ம எத்தனை டு எத்தனை பார்த்தோம் டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தோம் அதில் இருபதும் இருபத்தி ஒன்று மட்டும்தான் கட் ஆகாதுன்னு எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆயிரும் அந்த இருபது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா ஒரு குற்றம் மற்றும் தண்டனை அதில் இருந்து நம்மளுக்கு வந்து பாதுகாப்பு நம்ம தப்பு பண்ணாமல் இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்கு தான் இருபது இருபத்தொன்று என்ன அப்படின்னா ஒரு தனிநபர் வந்து சுதந்திரமாக பாதுகாப்பாக வாழலாம் அந்த நாட்டில் ஸோ அதுதான் இந்த ரெண்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தடை பண்ண முடியாது எமர்ஜென்சி பீரியடில் கூட ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்காவது என்ன அப்படின்னா அரசு நெறிமுறை இருத்தும் கோட்பாடுகள் அதாவது என்ன டிபிஎஸ்பி இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் அது வந்து என்னென்னா பார்ட் ஃபோர் பார்ட் டூ என்ன சிட்டிசன்ஷிப் பார்ட் த்ரீ ரைட்ஸ் பார்ட் ஃபோர் வந்து டிபிஎஸ்பி ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து எதில் இருந்து அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சோடு அது முடிஞ்சிருந்துச்சு அப்போ இது என்னது வரும் அஸ் யூஷுவல் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் இது வந்து எப்படி அப்படின்னா மூன்று டைப்ஸாக பிரியுது ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா சமதர்மம் காந்தியம் தாராள அறிவு சார்ந்தவை ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் வந்து நிர்வகிக்க வந்து ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து நம்ம அம்பேத்கர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா புதுமையான சிறப்பம்சம் அம்பேத்கர் எதை எதை என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா டிபிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு புதுமையாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து அம்பேத்கர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌ இந்த உங்களுக்கு தெரியுமான்னு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா டி நோ ஃபேக்ட்ஸ் அது வந்து கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் அதில் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து என்ன அப்படின்னா எயிட்டி சிக்ஸ்த் அதாவது என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாவது வருஷம் எண்பத்தி ஆறாவது திருத்தம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நாற்பத்தஞ்சு ஆர்டிக்கல் நாற்பத்தஞ்சில் வந்து சம் ஏதோ ஒன்று இருந்திருக்கு அதை திருத்தி என்ன பண்ணிட்டாங்க கொண்டு போய் இருபத்தி ஒன்றாவது அப்படின்றதுல ஏ அப்படின்னு ஒரு சப் டிவிஷனை உருவாக்கி அதில் போய் வச்சுட்டாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒருத்தவங்களோட அடிப்படை உரிமை இப்போ நம்மளால் நாலாவது படிக்க முடியல அஞ்சாவதுக்குள்ளே நம்மளால் தொடக்க கல்வி படிக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம போய் கேஸ் போடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்துக்கோங்க அடிப்படை உரிமைக்கும் அரசு நெறிமுறைக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சும்மா ஒரு நாலேஜுக்காக தான் பட் வந்து இதில் ரை முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைட்ஸ் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம்னா அமெரிக்காலேருந்து எடுத்திருக்கோம் இப்போ நிறைய கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம பாரோ வாங்கி கான்ஸ்டியூஷன் எழுதிருக்கோம் சொல்லியிருந்தோம்ல அதில் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது அமெரிக்காலேருந்து எடுக்கப்பட்டது அடுத்து டிபிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது அயர்லாண்ட்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது ஸோ அந்த ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கடமை கடமைங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நடைமுறைக்கு வரும்போது கான்ஸ்டியூஷனில் கடமைன்னு ஒன்றே கிடையாது ஆனால் அது வந்து ஆனால் வந்து பின்னால் சேர்க்கப்பட்டது அது எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ஓகேங்களா டியூட்டிஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ரஷ்யா வந்து நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது அது எப்போ வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியல் சட்டம் தான் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி தான் இந்திரா காந்தி அவர்கள் தான் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு கமிட்டி போட்டிருப்பாங்க அடிப்படை கடமைக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வரன் சிங் அப்படின்றவங்களோட கமிட்டி போட்டுட்டு அவங்க பரிந்துரை பண்ணியிருப்பாங்க அதனால தான் அவங்க அப்படி மாற்றிருப்பாங்க கடமைகள் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது அது வந்து எந்த பார்ட்டில் கொண்டு போய் வச்சுருக்காங்கன்னா இப்போ இது வந்து அடிஷ்னலாக ஆட் ஆனது தானே இப்போ நடைமுறைக்கு முன்னாடி இருந்தது தான் நம்பர்ஸில் இருக்கும் நடைமுறை வந்ததுக்கப்புறம் சில திருத்தம் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா அது எல்லாமே ஏபி அப்படின்னு சப் டிவிஷனில் தான் போய் உட்காரும் ஸோ இப்போ ஃபோர் ஏ அப்படிங்கிறதுல வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ அப்படிங்கிறதுல வந்து கடமையை வச்சுருக்காங்க அதில் மொத்தம் பத்து வச்சுருக்காங்களாம் இப்போ இது வந்து ஈஸியாக வந்து எப்படி படிக்கிறதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாருங்கள் ஏ அப்படிங்கிறது அரசியலமைப்பு சும்மா க்ளூ வேர்ட
வந்து கட்டவனை அப்படின்னு வந்திருக்கும் இப்போ நம்ம ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே எயிட்டாக இருந்து டுவெல்லாம் மறுச்சு நம்ம ஆல்ரெடி போன பார்ட் ஒன் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த ஏழாவது அட்டவணையில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பட்டியல் இருக்கும் அதில் தான் வந்து இருக்கும் என்ன அப்படின்னா மத்திய பட்டியல் அதாவது மத்திய பட்டியல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சென்ட்ரலுக்கு எது எது கண்ட்ரோல் இதில் இருக்கும் இப்போ டிஃபன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து முக்கியமானது வந்து சென்ட்ரலுக்கு கீழே வந்து இருக்கும் அண்ட் தென் ஸ்டேட்டு கீழே வந்து சம் இது இருக்கும் அண்ட் தென் பொதுப்பட்டியலில் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து எது எது வந்து எது எதுக்கு கீழே இருக்கும் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இப்போது ஏதாவது மாநில பட்டியலுக்கு கீழே உள்ளதில் வந்து மாநிலமே சட்டம் இயற்றலாம் இப்படி இப்படி மாற்றி மாற்றி அமைச்சுக்கரலாம் மத்தியில் வந்து மத்திய இது தான் பண்ணணும் நாடாளுமன்றம் தான் பண்ணணும் பொதுவில் இருக்கிறதுல வந்து ரெண்டு பேர் மாநிலத்துக்கும் மத்தியத்துக்கு ஏதாவது முரண்பாடு வந்துச்சுன்னா மத்திய இது தான் வந்து இறுதியானது ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது அதாவது மத்திய இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் சென்ச்சுரி மாதிரி நான் போச்சுக்கோங்க மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் துறைகள் இருக்குது பொதுப்பட்டியல் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்குது இது கூட எப்போ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பில் தான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து சே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேயா ஏற்கனவே இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபைவை தூக்கி பொதுப்பட்டியல் உள்ள இதில் போட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபார்ட்டி டூன்னு நம்ம இப்போயே ஒரு மூணு நாள் கிட்டே பார்த்துட்டோம் அது அதை வந்து அதனால தான் அதை என்ன சொல்லுவாங்க மினி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சிறிய அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த வருஷமே ஓகே இப்போ நிர்வாகம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிர்வாகம் வந்து என்னென்ன இதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்ம மாநிலத்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு இது மாற்றுறோம் அப்படின்னா அது மாநிலத்துக்கு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து செயல்படும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இப்போ மத்திய மாநில அரசுகளோட உறவுகளை ஆராயிறதுக்கு அப்பப்போ கமிட்டி போடுவாங்க இது ஒரு குழுவை அமைச்சிட்டே இருப்பாங்க இதை கண் இது பண்ணுங்கள் பரிந்துரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ராஜ மன்னார் அப்படின்ற ஒரு தலைமையில் வந்து ஒரு மூணு பேர் சேர்ந்துருக்கிற மாதிரி ஒரு டீம் அமைச்சு அதை பரிந்துரை பண்ண சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதை பார்த்துக்கோங்க இது வந்து கேட்குறதுக்கு கொஷினில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நிதி உறவுகள் நிதினா எக்கனாமிக் ஓரியன்டடாக நம்ம மத்திக்கும் மாநிலத்துக்கும் என்ன வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்ட் டுவெல் அதாவது டுவெல் அப்படின்னு நான் போச்சுக்கோங்க இது வந்து ஃபினான்ஸ் எல்லாமே வந்து டுவெலில் தான் வரும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் சொத்துரிமையை வந்து டுவெல் பார்ட்டில் தான் வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து அது வந்து நம்ம எப்படி மாநிலம் எது சொந்தம் மத்திய எதுக்கு எது சொந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இதில் வந்து நம்ம மத்திய மாநில அரசியலுக்கு இடையான ஒரு குழு அமைக்கணும் அப்படின்றத வந்து யார் சொல்லியிருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி பீரியடில் வந்து சர்க்காரியா குழு குழு அப்படின்னு ஒன்று வந்து அமைச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து மொத்தம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பரிந்துரை வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டது வந்து நூற்றி எண்பது மட்டும்தான் ஸோ அதில் தான் வந்து மாநிலங்களுக்கு இடையான குழு வேணும் அப்படின்னு வந்து இந்த சர்க்குரு சர்க்காரியா குழு தான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்படி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மாநிலங்களுக்கு இடையான குழுவை வந்து அமைச்ச குழு யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சர்க்காரியா குழு ஓகேங்களா அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் அப்படி இதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தினது வந்து நைன்டீன் நைன்டியில் தான் இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க குழுவில் சொன்னதில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டீனு ரோமன் லெட்டர் செவன்டீன் இருக்குல்ல இது வந்து பார்ட்டு இப்போ நம்ம பார்ட்டே நிறைய பார்த்துட்டோம் அதை நீங்கள் ரீகால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நான்கு தலைப்பில் இருக்குது யூனியன் டெரிட்டரிக்கு உள்ள லாங்குவேஜ் அடுத்து வட்டாரத்தில் உள்ள லாங்குவேஜ் அடுத்து நம்ம நீதித்துறையில் உள்ளது அடுத்து சிறப்பு வழிகாட்டு வழிகள் இப்படின்னு வந்து நாலு டைப்ஸாக வந்து லாங்குவேஜ் வந்து பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜை வந்து ஒரு குழு வந்து இது பண்ணிச்சு நியமிச்சிச்சு எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மொழிக்குழு வந்து நியமிக்கப்பட்டது ஓகேங்களா அது வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து சமர்ப்பிச்சிச்சு அப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல வந்து ஹிந்தி ஆங்கிலம் வந்து செயல்படலாம் ஒரு ஒரு கண்டினியூட்டி ஒரு இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லிக்காக அந்த லாங்குவேஜ் வந்து சேரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் முக்கியம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆங்கிலம் அப்படிங்கிறது வந்து கால வரை வரையறையின்றி நம்ம வந்து செயல்படலாம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு டைம் லிமிட்டேஷனே இல்லாமல் ஆங்கிலத்தை எப்போ வரைக்கும் வேணால் நீங்கள் அப் ஒரு அலுவலக மொழியாக வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் இப்போ வரைக்கும் நம்ம 
ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷம் தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் செம்மொழி அப்படின்ற ஒரு வகைப்பாடே வந்துச்சு அதில் வந்து ஆறு மொழிக்கு இப்போ வரைக்கும் செம்மொழி அப்படின்ற ஒரு அந்தஸ்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம தமிழ் தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வாங்கியிருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் ஒடியா வாங்கியிருக்கு ஸோ அந்த ஆறு மொழியும் பார்த்துக்கோங்க தமிழ் சமஸ்கிருதம் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஒடியா இந்த ஆறு லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் செம்மொழின்னு வாங்கியிருக்கு ஸோ இந்த ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுத்து இந்த செம்மொழி அப்படின்ற வாங்காத லாங்குவேஜ் எதுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க மொத்தம் நம்ம அவசர கால ஏற்பாடுன்னு பார்த்தோம்னா மொத்தம் வந்து மூணு டைப்ஸா இருக்கும் தேசியம் அதுக்கப்புறம் வந்து மாநில அவசர நிலை அந்த மாதிரி நிதி அவசர நிலை அப்படின்னு வந்து மூணு இதாக பிரிக்கலாம் இப்ப தேசிய அவசர நிலை பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வார் நடந்துச்சு அப்படின்னா உடனே அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இல்லைனா சிவில் வார் நடந்தால் கூட உள்நாட்டில் வந்து ஏதாவது ஆயுதம் ஏந்தி கிளிச்சி பண்ணால் கூட அப்போ கூட நமக்கு எமர்ஜென்சி பீரியட் ஆகும் இது வரைக்கும் நம்ம நாட்டில் நேஷனல் எமர்ஜென்சி எப்போ ஆச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ செவன்டி ஒன் செவன்டி ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நம்ம நேஷனல் எமர்ஜென்சி வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இந்த ஆர்டிகல் இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டே நம்ம ஸ்டே நம்ம வந்து சென்ட்ரலுக்கு வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ ஸ்டேட்டுக்கு வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது வந்து என்னென்ன அப்படின்னா எமர்ஜென்சி பீரியட் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து பிரசிடென்ட்டோட கண்ட்ரோலுக்கு போயிடும் அந்த ஸ்டேட்டு சத்தியமாக வந்து அதிகபட்சம் வந்து நம்மளுக்கு எமர்ஜென்சி பீரியட் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு மேலே இருக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி போட்ட ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் ஓகேங்களா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நடைமுறைக்கு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குதுன்னு அடுத்த வருஷமே வந்து இவங்க போட்டுட்டாங்க எமர்ஜென்சி பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஓகே அடுத்து த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ வந்து ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி சாரி ஃபிஃப்டி டூ வந்து சென்ட்ரல் எமர்ஜென்சி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் எமர்ஜென்சி ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபினான்ஸ் எமர்ஜென்சி போடலை ஸோ அந்த மாதிரி போட்டாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபோட ஊதியங்கள் வந்து குறைக்கப்படும் அண்ட் தென் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இப்படி தான் நடைமுறைக்கு வந்துருச்சு இதில் வந்து காலத்துக்கு ஏற்ப சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குது ஓகேங்களா அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பார்ட்ஸில் வந்து பார்ட் டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா அந்த பார்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படின்ற ஒரு ஆர்டிக்கல் மூலமாக தான் நம்ம வந்து திருத்தம் பண்ணலாம் இப்போ இவ்வளோ திருத்தம் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்களா நாற்பத்தி ரெண்டாவது நாற்பத்தி நாலாவது இந்த மாதிரி நிறைய டைம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் பார்த்திங்களா ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து இந்த பார்ட்டும் இந்த ஆர்டிக்கலையும் வந்து நம்ம மூவ் பண்ணி தான் இவ்வளோ இது பண்ணியிருக்கோம் இப்போது நம்மளோட அரசியலமைப்பில் வந்து ஏதாவது ஒரு மசோதா அதாவது ஏதாவது ஒரு சட்டமாக நம்ம இயற்றணும் அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாடாளுமன்றத்தில் வந்து சப்போர்ட் வாங்கணும் அது வந்து த்ரீ டைப்ஸாக இருக்குது ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா சாதாரண அறுதி அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி வாங்கினா போதும் ஓகேங்களா நாடாளுமன்றத்தில் உள்ளவங்கள்ட்ட சிம்பிள் மெஜாரிட்டி வந்து சப்போர்ட் வாங்கினா போதும் செயல்பட்டுரும் சிறப்பு அறுதி அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வாங்கணும் இதில் வந்து ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வாங்கி நிறைய பா இப்போ நம்ம எத்தனை ஸ்டேட்டில் உள்ள எம்பிஸ் இருப்பாங்க அதில் பாதிக்கு மேலே உள்ள எம்பிஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் செயல்படும் ஸோ இது வந்து முக்கியமான சட்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இது உள்ளது சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் வந்து செயல்படுது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சாதாரண சட்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி மூணு இதாக வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக நிற்கிது இது ஆல்ரெடி படிச்சிடும் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் எப்படி அப்படின்னா சிறிய அரசியலமைப்புன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆணையம் வந்து வெளியிட்டிருப்பாங்க அதாவது அரசியலமைப்பை வந்து சீராய்வு பண்ணுறது யார் அப்படின்னா பூஞ்சி அப்படின்ற தலைமையில் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்து ரெண்டாயிராவது வருஷத்தில் வந்து வெங்கடாச்சலபதி வெங்கடாச்சலையா அப்படின்ற ஒரு ஆணையம் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெங்கடாச்சலபதியவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தை ஸோ வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஆணையம் வந்து அமைச்சு தந்திருக்காங்க நம்மளுக்கு ஓகே நம்ம வந்து ஒன் பேடுக்கு வந்துட்டோம் இது வந்து கண்டென்ட் அதிகமான உள்ளது தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வாசிச்சோம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் வந்து கண்டிப்பாக டென்த்தோட வால்யூம் வந்து இந்தியன் அரசு வந்து படிச்சுருங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ஓகே நம்ம வந்து முகவுரியில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இறையாண்மை சமதர்மம் சமய சார்பற்றம் ஜனநாயகம்
ஓகே இது வந்து ரொம்ப ஒர்த் கண்டென்ட் உள்ள ஒரு இது டென்த்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒர்த் கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ வந்து இதை வந்து கண்டிப்பாக டைம் பீரியட் இவ்வளோ ஆயிடுச்சு நீங்கள் பார்க்காதீங்க கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த டைம் ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ நல்லா படிச்சுட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த புக் எடுத்து திருப்பி ரீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன இது இன்னும் இதை விட ஏதாவது முக்கியமானதுன்னு பட்டுச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சு படிங்க கண்டிப்பாக இதில் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது பாலிட்டியில் ஸோ வந்து நல்லா யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எனிவே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்